gagawa tayo ng iba't ibang donuts. Ilalagay ko po sa description box ang link kung saan makikita ninyo ang full recipe ng ating all-in-one dough. Napaalasan natin ang ating dough at mamasahin na lang natin ito ng bahagya. Huwag po kayong mag-alala, madali lang po itong gawin. Sundin nyo lang ang ingredients at ang procedure ng ating all-in-one dough. Lagyan po natin ng harina ang ating rolling pin para hindi ito dumikit sa ating dough. At atin po itong iplaten. Please don't forget to like and subscribe. And feel free to share it in your wall para mas marami pa pong matutong gumawa ng ating mga recipes. Need po natin iplaten ang ating mga dough ng ganito. Half inch ang kapal. Ikakat na po natin ang ating mga donuts. Itong aking donut cutter po ay nabili ko sa Lazada na nasa 49 pesos lang po yata. Pero kung wala po kayong ganito, wag po kayong mag-worry. Pwede po kayong gumamit ng baso, hindi yung maliit na butas po sa kitna. Pwede pong yung mga takip po ng mineral water. Magiging ganito rin po yun, donut na may butas sa kitna. By the way po, kung may mga requested recipe kayo, please don't hesitate to comment down below. And now, isi-set aside na po natin ang ating mga cut donut. At yung natira nating dough ay ating uling bibilugin, ipaplaten, at ikakat uli. Gumawa lang po ako ng 7 na donuts yung may buta sa gitna, at yung natira po ay papalamanan ko naman ng cheese at chocolate. Gagawin natin itong donut ball. Iplaten lang po natin, ilagay ang palaman sa loob, cheese or chocolate o kung ano man po ang nais nyo at ito ay ating ilak, then ito ay ating bilugin. After po natin magamit ang lahat ng dough, ito ay ating tatakpan at i-rest ng 20 minutes. Nilalagyan ko po ng plastic bago ng tela para mas uminit sa loob at mas maganda ang kanyang pag-alasa. And now, alasadong-alasado na po ang ating donut. Ipiprepare naman po natin ang pagpiprituhan nito. Sa isang malinis na kawali, maglagay po tayo ng katamtamang dami ng mantika na sasapat para ilubog ang kalahati ng ating mga donut. Kapag ito ay mainit na, dahan-dahan po nating ilagay ang ating mga donut. Mag-ingat po sa pagpiprito dahil ito ay mainit at pwede rin po itong tumalsik. After maluto ang kabila, ipiplip na po natin sa kabilang side. Ngayon, lulutuin naman natin ang ating mga donut balls. Lutuin po natin ang mga donuts ng medium brown. Ang merienda pong ito ay siguradong mai-enjoy ng inyong buong pamilya. Huwag po kayong matatakot na magluto, lalo na gumawa ng mga tinapay, dahil sa aking mga video, ipinapakita ko sa inyo kung gano'n lang kadali itong gawin. After frying, i-rest muna natin ito habang ginagawa ang ating mga dipping. Sa isang lalagyan, maglagay po tayo ng 1.5 cups of powdered sugar. And then, lagyan natin ito ng 3 tablespoons of top water. At i-mix mabuti. I-mix mabuti hanggang matunaw ang ating powdered sugar. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng mga granulated sugar ha, kasi po iba ang consistency nun. Ipapakita ko rin po sa inyo kung paano gumawa ng chocolate dipping. Maglagay po tayo ng 1 4 cup ng all-purpose cream. Kapag ito ay mainit na, maglagay tayo ng half cup chopped chocolate. Kahit ano pong chocolate ay pwede nyong gabitin. And then, imix lang po nating mabuti hanggang sa matunaw ang ating chocolate. Ganito po ang consistency ng ating chocolate sauce o ng ating chocolate dipping. Heto nga po pala ang ginawa nating donut balls na keso ang palaman. O ba sobrang yummy? At 
At ngayon, balikan na natin ang ating mga donuts. Ito ang ating magiging sugar glaze. Kunin ang donut, idip ang kabilang part, hanggang sa kumapit ang sugar glaze. Hintayin itong matuyo. Heto naman ang ating magiging chocolate dipping. Idip natin ang isang part ng donut. Kung meron po kayong available peanuts, pwede nyo po itong lagyan para mas sumarap pa. Tcharan! Heto na po ang ating choco peanut donuts. Again, mag-dip ulit tayo. Pwede rin pong mag-dip sa ating desiccated coconut. Tcharan! Heto na po ang ating choco coconut donut. Pwede rin po tayong gumamit ng mga white chocolate chips. Tcharan! Heto na po ang ating choco donut with chocolate chips. Pwede rin tayong gumamit ng mga sprinkles, kahit ano pong kulay o anuman pong flavor. Tcharan! Heto na po ang ating donut with sprinkles. And, eto na po ang ating yummy na donuts na sobrang may enjoy ng iyong buong pamilya. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button for more videos and updates. Pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga wall. Salamat!